金通二十四年立春日，李朝太子李成寅与西周公主曲小峰大婚，曲小峰赐封太子正妃。同日，镇北侯赵靖宇之女赵瑟瑟赐封梁帝。
拜天地。拜高堂，三拜内外亲政，四拜抗逆同心。梁帝，青鸾殿到了小姐，这青鸾殿布置的也算喜庆。这全是沾了太子妃的光。可是太子殿下原本是要先迎娶小姐进东宫的，却被皇后娘娘驳了回去，非要小姐今日嫁入东宫。岂不知，今日是太子殿下与那西周公主大婚，他们都去贺太子殿下了。谁还记得咱们呀？皇后娘娘的意思，是叫我谨记自己的身份。可这也太欺负人了。只要太子殿下心里只有我一人，做不做太子妃不重要。太子殿下，婢子告退
，殿下。队长，去给我拿几壶酒来。殿下，今天是新婚之夜，还是不要醉的为好。如果不能大醉一场，我还真不知道该如何度过这漫漫长夜。殿下，下去吧。瑟瑟，慢点。瑟瑟，瑟瑟，瑟瑟，瑟瑟见过太子殿下。瑟瑟，哎，殿下，锦儿，快，哦，扶太子殿下进去。之夜，殿下怎么会醉成这个样子啊？只要太子殿下来的是青鸾殿，别的一切我便都不计较。嗯，没错，今日是太子与太子妃大婚，殿下却来了咱们青鸾殿，可见啊，在殿下心中也没把太子妃放在心上。
您可算回来了。太子妃，太子妃，你去哪儿了？你怎么就穿这身衣服呀？快扶太子妃进去。是啊，屋里面暖和。快，碧茶都不着急呢，快点。可是啊，回来了，快进屋吧。太子妃，这么早就醒了，脸色怎么那么差呀？是一夜没睡吗？永娘，吩咐人把这喜庆都摘了吧。我见不得这满眼的红，他只让我想起单吃的喜。不是我的喜事，是，婢子知道了。太子妃，婢子伺候你更衣吧。按律例，今天必须要给皇后娘娘去请安。小姐，太子殿下何时走的？回小姐的话，太子殿下寅时走的。这个时辰，太子殿下应该是和太子妃一同去请安了。大婚毕，停红烛，堂前来新妇，行拜见礼。郎献早府，妇献断修，早自紧静，断断自修。屈劳尔，谢酒一杯。谢酒饮毕，扶坐长，敬茶一杯。姑婆长。
子妃，太子妃，这是怎么了？回禀皇后娘娘，太子妃额头烫得很，可能是着凉起了高烧了。昨日里太子妃还好好的，怎么今日就变成这个样子了？是婢子照顾不周，皇后娘娘恕罪。还不快传太医！皇后娘娘，太子妃这是寒气侵体，再加上长时间受了冻，又郁结在心，所以这病来得猛了些，需要好好将养些时日。长时间受了冻，昨日不是与太子在一起吗？太子，你说说这是怎么回事？昨晚我去了青鸾殿。他如何受冻，我也不知道啊。你昨日与太子妃大婚，你竟然整夜留在青鸾殿，成何体统？我爱去哪儿便去哪儿，反正不去他那儿。胡闹！伟臣在。传本宫懿旨，赵良帝魅惑主上，不知尊卑，罚在青鸾殿禁足半月，不许任何人探视，包括太子。母后，此事与瑟瑟无关啊！你是觉得我罚错了？你不遵礼制胡闹也就罢了，可是赵瑟瑟身为良帝，岂能不懂宫中规矩？不劝阻你，还任由你歇在他处，这就是迷惑主上。你要是觉得我罚错了，那便可以请出宗正寺来主理辩一辩。我，只怕到时候就不止这半个月的禁足了。母后息怒，我知错便是。参见太子殿下，阿杜，不必了，还没醒啊。回禀太子殿下，太子妃从清宁宫回来后，便一直没有睁开眼。殿下，我去吩咐御膳房准备些吃的。阿杜，你随我来。怎么这么疼？别过来！出去！怎么了？我就知道你是装病。瑟瑟被禁足半个月，现在你满意了？太子妃肯定是烧糊涂了，您千万别跟她置气。传我的话给上药局，不许给太子妃看病。如果让我知道谁带太医给她看病，别怪我翻脸无情。可是，太子，太子殿下，太子殿下。
，皇后娘娘口谕：赵良帝魅惑主上，不知尊卑，在青鸾殿禁足半月，任何人不得探视。臣妾领旨。明明是太子殿下自己来了青鸾殿，为什么非要我们小姐受过？锦儿，这样的话需要再说。皇后娘娘向来看我不顺眼，总要找机会来踩压我。岂知她越是踩压我，太子殿下便越会心疼我。在这东宫之中，只要有太子殿下关心我，便也足矣。殿下，他的病怎么样了？太子妃此番病得不轻，得休养几日。殿下，您真打算不让上药局给太子妃看病了？瑟瑟被禁了足，我如果再不做出恼怒的样子，只怕是难以安他的心啊。太子妃这病也不能这么拖着呀。我知道，可是东宫里的物品都是存了当的，所以还得麻烦你从家里拿一些好的药材出来。哎，对了，他身边那个永娘是太奶奶的人，信得过。你暗地里让他行个方便，哎，别让人知道。正好，你趁这个机会去好好查一下，在这东宫里，到底有多少高相和皇后的眼线？是。嗯、好好照顾太子妃。多谢裴将军相助，若不是裴将军帮助的话。婢子真不知道该怎么办。行了，快去给太子妃煎药吧。是。见过太子妃。裴将军，马车已经备好，末将要带您去个地方。太子妃，请。太子妃，请
太子妃。太子自西晋回京后，便着人修了这处祠堂。太子说，铁达尔一世英豪，该当礼葬。是李承英让你带我来的，不是，是我私自想带您过来的。裴将军，李朝与丹池之间的争端延续了几十年，开不开战，并非太子所能左右。有国家，就有战争。战争就意味着流血和伤亡。无论是李朝的将士，还是丹池的将士，皆是由来征战地，不见有人还。李朝也有无数的将士战死沙场，至今连尸骨都未找到。他们的父母、妻儿，同样的痛不欲生。还请太子妃能设身处地，解开心结，不要太过怨恨太子。嗯、我知道两国交战并非一人能够左右，但战死的是我阿翁。
带兵攻打丹池的是我夫君，裴将军，你要我如何解开这心结？解开了又能如何？我阿翁就能活过来吗？我不怪他，又能怪谁？我不恨他，又能恨谁？真是命运弄人，为何我偏偏成了他的太子？臣妾恭迎太子殿下。嫂、哎、嫂，委屈你了。只要还能再见到太子殿下，嫂嫂不觉得委屈。禁足这半月，我日日自责，但现在看见你面容未见憔悴，我也就安心了。嫂嫂知道，我若音容憔悴的来见殿下。殿下只会更自责，更担心。想到殿下也日日思念着瑟瑟，瑟瑟很是开心太子妃的字是越写越好看了，写下来的时间多了，自然就写得好了。哎，莹儿，你听说了吗？昨日青鸾殿裁解了禁足的意志，太子殿下便急急的去找赵良帝了。哎，他们那边是被禁了足，太子不得进，我们这边没有被禁足，可是感觉跟进了足也没有什么两样啊。你看太子妃。这都病了有一个月了吧？太子殿下除了当日来，发了一通脾气之后，至今为止都没有再来过。你小声一点，太子妃不受太子的待见，你是头一日才知道吗？大惊小怪。这些不知深浅的丫头，看我不扯烂他们的嘴。永娘，算了，由着他们去吧。太子妃，本来太子喜欢的人也不是我，我是强加给他的。他不愿意，我还不愿意。可是太子妃明明是在意太子的，不然也不会伤心这么许久啊。我之前伤心，是因为回不去西周，又嫁给了自己不愿意嫁的人。但是现在我已经想通了，既然回不去，我就要踏踏实实、开开心心的留在上京。不再去想那些不开心的事。太子妃，永娘，我这样想，心里就会好受很多了，不好吗？你开心便好太子妃今日得闲，去青鸾殿探视一下赵良帝吧。赵良帝，为何要去探视他？太子妃与赵良帝同在东宫，上次赵良帝被关了足足半月禁闭，太子妃没有一点表示，难免会被人背地里议论。况且上次太子误会太子妃，借此机会可以去和解一下，岂不正好？我不去。
，他怎么想是他的事？太子妃，永娘，我知道你是为我好，可是我只想开开心心的为自己活，我没必要去讨好他，更没有必要去讨好他所爱之人。太子妃，婢子知道太子妃心里的苦，婢子只是心疼太子妃。希望太子与太子妃早日冰释前嫌，希望东宫能和睦。可惜，可惜婢子无能，愧对太皇太后这些年的教诲，请请太子妃赐婢子死罪。哎呦，永娘，你别这样，快起来，我去就是了。那我们准备点什么礼物好呢？礼物。小姐，太子妃来了，快请太子妃。瑟瑟拜见太子妃。自从你嫁到东宫，我还没来看过你呢。今天特地来拜会，谢过太子妃。阿杜，这是从哪里发来的烂东西？啊也好意思拿出来送人，瑟瑟，这个是西周皇城里面陈酿数年的葡萄酒，最好的。你不要看它长成这个样子，那是因为必须要用泥瓦密封了，才不至于散出酒香。我特意从我的随行驾照里面给你拿的。想你那野蛮之地，能有什么拿得出手的好东西？我看就是故弄玄虚。什么故弄玄虚？你自己尝尝不就知道了？谁知道你里面放了什么奇怪的东西？谁敢喝呀？什么意思啊？我为什么要放奇怪的东西啊？我问你，你第一次见瑟瑟就害他落入湖中，第二次又害他进湖，你想害他不是一次两次了？你现在再想害他，我觉得也不奇怪。我懒得理你，瑟瑟，这个给你。谁要你这烂东西？拿走！我给他的关你什么事啊？我不让拿就不能拿，免得你再害人。谁害人了？我害人，你还杀人了呢？那战场上杀人和你想害人是一回事吗？妇人之仁，殿下，太子妃也是一番好意啊！你闭嘴！我告诉你，不时换我自己喝。放开！这啊啊啊啊啊！小姐，小姐，小姐，你没事吧？小姐，啊啊！瑟瑟，你，你没事吧？没事吧？啊！你又想干嘛？他流血了，要止血呀！你给我出去！要不是你，瑟瑟根本就不会受伤。从今天起。不准在踏入青鸾殿半步！我，瑟瑟，走，出去！哎，你干什么？出去！出去！放开！瑟瑟，快，快叫太医！快！是是。瑟瑟，疼吗？殿下，不去看看太子妃吗？我看她干嘛？他把你伤成这样，我还去关心他呀？我看殿下并不是真的讨厌太子妃。什么意思？我的意思是，殿下再心疼瑟瑟，也不应该表现的如此明显。
还是你温柔懂事。好了，你好好休息吧，我先走了。那殿下今晚会来青鸾殿吗？太傅要我学习政务，我就不过来了，免得母后又说我无心朝政，迁怒于你。两秦若是长久时，又岂在朝朝暮暮？太子殿下勤于政务，是百姓之福。殿下以后与瑟瑟，有的是时间相处。是。那我先走了。真是好水性，方才多亏了你及时救了九公主。拜见。起来吧，太子妃脸色看着甚好，想必身子已经大好了。谢谢母后关心，小凤已经没事了。嗯，太子，太子妃大病初愈，你应该好好关心才是。我看他原本就没病，不过是无痛呻吟吧。哼，我没病。你有病，野蛮女子甚无教养。哼，太子殿下有教养，砸了我给赵良帝的礼物，还把我轰出青鸾殿去。就你会胡搅蛮缠！陛下驾到。拜见父皇。拜见陛下。拜见陛下免礼，免礼，都免礼，大家都是一家人。礼数那么多，反而不舒服。陛下今日怎么有幸光临清宁宫啊？再过几日，就是浴佛节，今年跟往年不一样，因为已经赦封了太子和太子妃，也昭告了天下。所以，朕想借这个机会，让太子和太子妃代表宗室皇亲，去接待各国的使臣，这样呢也好历练历练嘛。皇后，你觉得如何？妾身觉得甚好。嗯。啊，对了，你之前跟我说，你担心太子、太子妃他们的福祉。由于时间仓促，有所不全，是吧？那现在准备的怎么样了？真是巧了，陛下看看，这便服，还有灰裙送来了，正准备给太子、太子妃试穿呢。陛下可要瞧瞧。太子妃，嗯，你过去看看，合不合适？嗯。宫里司职局的东西就是不一样，好精致啊！
太子妃，啊，这件符制你好生收着，这是专门为玉佛节而备。按照宫中的规制，平日里是不能穿的。谢谢母后，小风知道了。娘，不过就是件衣服，不用这么伺候她。弟子是觉得这件衣裳精致繁复，只怕一不小心抽掉一丝一线就不好了。不过这件衣服真的是做工很精致，还记得小时候，我见明月娘娘也有一件，不小心还弄花了她的一根金丝线呢。啊，那太子妃穿的时候要格外小心啊。哎，别乱摸。你笨手笨脚的，一摸丝线都得脱了。见过太子殿下，你来干什么呀？太子殿下，今晚要在承恩殿用晚膳吗？啊，他不吃。呃，算了，你下去吧，别张罗了，我坐坐就走。哦，是。你来究竟何事啊？母后让我来教你玉佛节的礼仪，你知道玉佛节的由来吗？玉佛节乃是纪念佛祖诞辰的节日。那天清晨，我们首先要去万佛寺敬佛、斋僧、行玉佛礼，给佛像洒清水洗尘，然后我们便开始互相泼水。放高升，赛龙舟，赶、哎、板。行了行了，你别假惺惺了。杀了那么多人，还要在佛祖面前装慈悲，真是可笑。你现在是太子妃，说话能不能有点轻重？你这话在我面前说可以，出了这个门就别给我乱说了，免得丢我的人。别跟我大呼小叫的，别以为我没拿刀砍你就是原谅你了。我告诉你，我就是看在你给阿翁修了个祠堂的份上，我对你客气点。我立祠堂跟你有什么关系？我立祠堂是敬重丹丘王十条好汉，你要做什么你随便，但是你自己掂量掂量，你能不能做得到？你给我走！我不想跟你去玉佛节，想到跟你这种杀人如麻的人去玉佛节，我都觉得恶心。跟我去玉佛节恶心，我还不想带你呢。你知道啊？现在有多少人想跟我去玉佛节，还没这个机会呢？你说的是瑟瑟吧？你今天来就是想让我把玉佛节的衣服给你的赵瑟瑟穿是吧？我给你，我还不稀罕呢，我不去了。谁说我是？你倒是聪明啊！你不去让瑟瑟去，然后到母后那里告状，让瑟瑟受罚是吧？你放心，我就是我命了，不会连累你的瑟瑟的。那你最好装得像点太子殿下，太子妃，太子殿下怎么拿着衣服走了？你让他拿走，我还不稀罕呢。殿下，这是……啊，太子妃弄伤了你的手，这算是赔礼了。可这，毕竟是太子妃的服饰，我穿怕是不合理制。若是让皇后娘娘知道，又要怪瑟瑟不知身份
，不懂规矩。不会的，这次不会怪到你头上的。谢殿下。太子妃，你真打算让赵良娣替你去玉佛节呀、啊？对啊，我们西周女子一言九鼎，说到做到。再者说了，赵良娣的手确实是因我而伤，她拿了衣服一开心，李成银也就跟着开心，这样她就不会跑到我这里来闹，我还得了清闲呢。可是太子妃不去玉佛节，就不怕惹怒了陛下和皇后娘娘吗？嗨，我病了这么长时间。偶尔着了凉气，旧病复发，这不也合情合理吗？再者说了，陛下和皇后娘娘只是要个摆设，不会真正在意我去不去的。可是太子妃，永娘，我不愿意去，她又想去，这不正好吗？你就别再计较了。是。太子妃呢？他们来吗？太子妃前两日着了凉，今日告了病，太子身边没人不合规矩，只好令赵良娣暂时代替太子妃，才不会误了仪程。前几日他不好好的吗？是不是他的病还没有彻底痊愈啊？太子妃，如今不是一般的嫔妃，你身为皇后，要好好照应她。臣妾知道了。阿杜，最近总有一些奇奇怪怪的记忆。太医跟我说那些是梦，可是我总觉得那些梦很真实。反倒是皇后娘娘跟我说什么遇到杀盗那些事情，我一点印象都没有。我觉得我的记忆里一定是丢失了很重要的东西，我得给他找回来。嗯。师傅，你怎么来了？今日不是玉佛节吗？皇室宗亲都会去万佛寺祭拜，我等在万佛寺门口先看看你，却没等到，便找来了。我病了，去不了。病了？你怎么病了？哎呀，我不是真病了，我是向皇后娘娘告了病。为何要告病？还不是为了成全李承英和他的赵瑟瑟。不过皇室疑点繁琐复杂，不去也罢。但玉佛节最有趣的可是庙会，不去看看的话，就可惜了。庙会？嗯。庙会有什么好玩的？庙会好玩的东西可多了，有舞狮子，有喷火表演。有捞金鱼，还有西晋过来卖艺的。据说，波斯的女巫可比算命的先生更厉害，一眼就能看出你的前世和今生。波斯女巫？嗯，可以看到前世今生。那我倒要去看看。
老板，给我两个糖人。别哭了，哭什么？等我一下。好。波斯女巫吗？能不能帮我算算？我去看看她。你跟我说的波斯女巫，你也找她算算。来你们两人有两世情人，但都不会有好结果。你们快点分开吧！什么两世情缘、天生被命？这是我师傅。我还以为你真能看透前世今生呢，没想到就是个骗子，一点都不准。走吧，小峰，你和阿杜先去前面的许愿池，我一会儿再过去找你。我倒要看看这个骗子还能说出什么花样来。那你快点啊！嗯接着说，你活着就是为了赎罪，余生带着这份罪，苟延残喘。等你的罪赎完了，心灵解脱了，到那个时候，你的肉体就要受万箭穿心般的痛苦。值得吗？他说的对，你算的不准。虽然我正受着万箭穿心的痛苦，可我还没打算要死。我得长长久久的活着，受这些苦。上骗子了！你信不信？我们刚才放生的那只乌龟，很快又会再回来的。走，跟我来。
妾身每年都能陪陛下在这朱雀楼上与民同乐，真是开心。看似今年比往年更热闹。朕每年遇佛节，都会祈求佛祖庇佑我们李朝，风调雨顺，国泰民。我的国民安居乐业。今日，朕看到，朕倍感欣慰啊！陛下，亲德爱民，治国有方，此乃苍生之福，陛下之功啊！陛下圣明，这国泰民安也是众卿之功啊！谢陛下。<笑>高尚叔啊，自从你担任了户部尚书之后，国库充盈，收支有度，军粮呢充足。我们李朝，就是因为有你这样鞠躬尽瘁的贤臣，我们的子民，他们才能共享太平。高尚叔，朕一定要好好赏、啊。陛下过誉了，微臣做的。这是分内之事，陛下连年修改税制，减少百姓的税负。每逢灾年，开仓放粮，凡李朝百姓，居者有其屋，耕者有其田，业者有其产。顺民之意，利民之情，百姓无不感念陛下之德政。好好好好好。看上这只了，我不是看上了这只，我是又找到了这只。嗯，姑娘，此话怎讲啊？我这话的意思就是，你们打着放生的名义，做的却是骗人的勾当。哎，姑娘，你别胡说、啊，你怎么血口喷人啊？我没有血口喷人，我亲眼看见的。你们先是在这里卖龟，等到大家放了之后呢，又把这些龟抓回来再卖。如此循环往复，怪不得这一盆龟一整宿都卖不完啊！哎，吵吵吵吵什么？姑娘，这话可不能这么说呀！你有什么证据证明这只乌龟是我们抓回来再卖的呀？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，不抓就是你啊！大家看好了，那这只龟呢，就是我刚才在他这儿买的。后来我就放生了，你们要是没骗人，他怎么现在又出现在这儿了呢？对呀、啊哎，就是啊，这世界上的乌龟长得都一样，你说这只乌龟是你的，就是你的吗？啊，就是，对呀、啊，就是啊，就是啊，就是啊，大家看，这个白布条就是我亲手系上去的，看见了吧？看见了吧？看见了吗？看见了吧？就是，哎，看见了吗？看见了吗？就是啊，是啊，太缺德了！看见了吗？看见了吗？就是啊，真的有啊，真缺德！赔钱！赔钱！赔钱！赔钱！赔钱！赔你们这是要以多欺少啊！今天我就让你知道什么叫做以多欺少。是啊，哎，就是，我在待会儿。出来了，小峰。阿杜，打他！哎，哎，追，追，追，追，追。
。阿昭，去看看什么情况。是。在这儿，裴将军回宫，给朕好好查查到底是怎么回事，不要让大臣们看笑话。臣妾遵旨。百驾回宫，起驾回宫。太子，带着太子妃和赵良娣跟我回清宁宫。是，回宫。太子妃。跟末将回宫吧。那那这些砸坏的东西……哦，太子妃放心，我会加倍赔偿他们的。哦，请。干什么你？待会儿就说是我不让你去的。啊！太子殿下，皇后娘娘等候多时，里面有请。起来吧，太子，你说太子妃因病无法起身，所以才让赵良娣代替出席。那为何太子妃又独自出现在市井当中呢？母后，装病的是她，脚长在她身上，她要去哪里，我怎么知道啊？切，太子妃。回禀母后，是我自己不想去。玉佛节这么隆重，小凤又不懂中原的礼仪和规矩，万一去了，失了身份，有损皇家颜面。你，你这话岂不是让母后误会是我不让你去的？你先是假意称病，说自己不能去，然后又故意出现在朱雀楼，让父皇和母后看见。你这么做。无非就是因为大婚之夜我去了瑟瑟那里，你嫉妒成性。你为了报复我，还真是无所不用其极啊！我报复你，你别小人之心了。是谁平白无故跑我那儿大闹了一场，说我是野蛮女子，说我有损皇家的颜面？是谁为了带赵良娣去玉佛节，还拿走了那件衣服？永良都可以作证。没错，我就是不想让你去，我就是怕你丢了皇家的颜面。住口！你们可知道，若是定要追究此事，你们便是罪犯欺君。小峰是我李朝的太子妃，即便有什么不妥，谁敢在背后说三道四？难道今日太子妃不去，让一个侧妃去，皇家就有颜面了吗
，丈母娘弟，你好大的胆子！皇后娘娘，思思不知犯了什么错。太子向来谨言慎行，这次必是你狐媚祸主，缠着太子逼太子妃装病，好取而代之。我没有。念你是初犯，本宫就罚你在自己的殿中静思己过。跪经三日，母后。皇后娘娘，这件事情错不在我，娘娘为何要罚我？你竟然敢顶撞本宫！既然你不知道自己错在哪里，那就罚你跪经一个月，啊，每日必须跪够六个时辰，不得离开青鸾殿半步，直到你想清楚了自己错在哪里。母后，此事不关色色的事，是我自己不愿带太子妃去的。呃，对啊，母后。是我不想去的，不关张良帝的事啊！你闭嘴！太子世贤罚的不够重吗？母后，太子殿下，不要再说了。妾身甘愿领罚，谢皇后娘娘恩典。方才说了你那么多，你可知道错了？母后要迁怒于瑟瑟，儿臣也无话可说。你怎么还替他说话呀？那个赵良娣若是负德恭谨，即便是你让他替了太子妃，他也应该回了你才是，怎能不顾宫中一致，着太子妃服侍？我罚他一个月是轻的了。唉，你现在是太子，不能独宠赵良娣一人。小风才是你正经的东宫太子妃。是，儿臣知道。儿臣告退。二长，我现在要去承恩殿演一出戏，我得让他们所有人都知道。是我破皮无赖欺负太子妃，这样小风以后再犯任何错，他们都只想到是被我逼的，不会责怪于他。就这么办。我早就知道你是这种人，言而无信，却错信了你。什么言而无信啊？你只告诉我你们会去万佛寺，又没告诉我你们去朱雀门。不学无术，你如果好好研究一下玉佛节的理智，你就应该知道，父皇和母后那个时辰一定会出现在朱雀门与民同乐的。那我又不去这玉佛节，我干嘛研究这理智啊？好，你就算不懂这些，你既然告了病，就应该好好在宫中待着。你活蹦乱跳跑到朱雀门，在父皇母后眼皮子底下，这算怎么回事啊？那那是你考虑不周吧？要早知道这样，你就应该给我绑在这承恩殿里，我不就哪儿都去不了了吗？你承认了吧？你就是故意的，先是假意答应，然后故意出现，好让母后迁怒于瑟瑟，害她受罚。哼，李承寅，从进门到现在一直是你在自说自话吧？我告诉你，赵良娣稀罕你，我可不稀罕你。你们最好都给我离得远远的，我们各不相干。好，你记住你今天说的话，各不相干。太子殿下，太子殿下，奇怪，太子殿下，谁太子殿下，太子殿下，请您息怒。站住！谁？谁？哎，哎，告诉殿下，传我口谕，从今天开始，东宫里所有人都不许跟太子妃说话。如果让我知道谁跟太子妃说话，我拔了他的舌头发配去做苦力。怎么了
吩咐御膳房去做碗长寿面，一会儿就给赵良帝送过去。就说是太子妃特意让御膳房做的。是。是梁帝，太子妃也太不把您当回事了。您这生辰一年就过一次，他一碗长寿面就给您打发了。我看呀，他八成就是嫉妒您，嫉妒太子殿下独宠您一人，端着他太子妃的架子奚落您。要不这面您还是别吃了，我这就给您倒了去。不，既然是太子妃赏的，我一定要吃。而且还要好好的吃，干什么？找什么呢？我找你藏的东西。什么东西、啊？哎，哎，给我！这什么东西？用你管！给我！肯定就是你害人的东西吧？这是我过两天要给别人做护身手串用的，过两天就要给人家了。少一颗，我唯你是我。坐得住啊！我为什么坐不住啊？赵良帝吃了你让人送过去的寿面，现在上吐下泻，这事你怎么解释？我什么时候找人给他送过面呀、啊？敢做不敢认是吧？我没做过，为什么要认啊？我们西周女子向来行得坦荡，哎，倒是你啊，不去问清楚事实，不去安慰你的赵良帝，跑我这里来不分青红皂白的兴师问罪，你这脑子也配当太子啊？你现在敢这么跟我说话吗？是不是我废了你啊？太子殿下，太子殿下恕罪，这不关太子妃的事，是那碗长寿面是婢子前人送去的啊。但婢子真的没有在里面做什么手脚，婢子就是想，今日是赵良帝生辰，太子妃若不赏赐点什么，似乎似乎有点，但但太子妃高卧未醒，婢子就擅自做主，命人送了碗长寿面去。但我没有想到赵良帝吃了会上吐下泻，婢子绝对不会伤害赵良帝。哼，这事儿我会好好查清楚。都怪婢子擅自做主，请太子妃赐婢子死罪。既然我们没做手脚，他拉肚子就不关我们的事。永娘，别老什么死罪活罪的，快起来吧！跪这么半天，我看着都累。太子妃，那个字是忌讳，不能提的。这个寿面，是太子妃殿里的掌事宫女永娘做主送去的。这个永娘之前是太奶奶身边的人，不会做这样下作的事。可现在这东宫，就只有太子妃和赵良帝两位娘娘，会有谁想去害赵良帝呢？我虽然不愿意相信，却只怕瑟瑟自作聪明，贼喊捉贼。哼，这个赵良帝。还真是敢贼喊捉贼呀！确实。
赵良娣自己倒了一出戏，可太子殿下却信以为真，又跑到太子妃殿里大闹了一场，被太子妃气得够呛，还扬言要废了太子妃呢。如此拙劣的伎俩，也瞒得过太子？哎，是太子殿下太过宠爱赵良娣了，才一夜账目的。这个赵良娣始终是个祸害，只怕太子殿下以后只认得他，不认得娘娘您了。娘娘，还是要尽早做打算才是啊。旭娘的事情，都安排妥了吗？都安排妥了。这赵良娣，也真够倒霉的。我应该去看看她。上次给她买了礼物啊，还没来得及送给她呢。你傻呀？就是因为她，你才会被五哥骂。你还去看她，还送她东西。这不关他的事，是李承英不讲理。再说了，他现在身子这么虚，我也领去看看他。你还去看他？万一他再有个什么事儿，五哥又该怪罪你了。他怎么讲是他的事，我们西周女子向来行为坦荡，行得端，坐得正，怕他干什么？嗯，出牌啊！梁帝，太子妃来了。太子妃不会是发现了什么，来兴师问罪的吧？先别慌，我们先出去看一下，他究竟来做什瑟瑟见过姐姐。瑟瑟身子未好，神色有些憔悴，不合礼仪之处，还请姐姐见谅。哎呀，我们两个之间不用那么讲究，快坐下。啊，我这次来呢，是特地给你准备了生辰礼物，快看看。上次都怪那个李承英把我给气糊涂了，我都忘了给你了。喜欢吗？这石头真的是很别致啊！这是我们西周的孔雀石，虽然说不值几个钱吧，但是在中原还是很稀有的。瑟瑟谢过姐姐啊，你身子现在还没痊愈，那我就不多打扰了。兴许是我自己吃错了东西，不过我相信，这一定与姐姐的那碗长寿面无关。你相信我就好，不像那个李承英，不分青红皂白就怪到我头上。你好好休息啊。哎，姐姐，请留步。还记得姐姐上次问我狼牙的事吗？哦，那可能不是我的狼牙，可能我看错了吧？是不是只有看过了才知道？锦儿，去把我的狼牙拿来。去拿。是。太子妃，姐姐好好看看，这到底是不是你的狼牙？这是我的狼牙，怎么会在你这里的？其实。这狼牙是太子殿下给我的定情信物。李承银，嗯，我不知道这个狼牙是姐姐的，不过，既然是太子殿下给我的，我若在假手送给姐姐，怕是有些不妥
。啊，既然如此，那你就先拿着吧。我先走了。梁帝，您到底为什么这么做呀？我必须要搞清楚，他和殿下以前究竟是什么关系。来，太子妃喝粥。嗯。太子妃，这是你做的呀？对啊，你还有这样的手艺啊？我们宫里长藏的女官都没有你做的这么精巧。别的我不会，但要说做这个，在西周我说是第二，没人敢说是第一。<笑>我们中原的姑娘做的都是女工针线，就没有人会做这个的。在西周啊，女孩子出嫁前一定要编织一条腰带作为定情信物，所以西周的女孩子呢，哪怕不会做女工，也一定要学会怎么亲手编织珠串。做这个好，做这个好，太子殿下一定会喜欢的。他喜欢跟我有什么关系啊？太子妃不是做给太子殿下的。哎，我做这个呢，是要送给我的救命恩人。救命恩人，见过太子妃。裴将军，谢谢你那天在东市救了我和阿杜。末将从未在宫外见过太子妃。哎呀，我懂。不过我们西周的女子从来不会平白无故受人恩惠的。我特意给你做了一个护身符，保你平安。末将保护太子妃是职责所在，请太子妃收回。一定要收下！不，我不能收。收下！嗯，太子妃。殿下，你怎么来了？这里是我的东宫，我在这里很奇怪吗？倒是你，身为太子妃，不好好在承恩殿待着，跑这里来干什么？这里也是我的东宫，我想去哪里就去哪里。李少夫还等着呢，还不快走？是。慢着。我有事要问你。什么事？赵瑟瑟那个狼牙，是不是你给他的？你问这个干什么？我就问你是不是。你先回答我，你问这个干什么？那个狼牙跟你有什么关系？那个是我的狼牙。你说是你的就是你的。你，那是我阿翁送给我的，是他杀狼王的战利品。真的？当然是真的，我从小带着他，怎么会认错呢？那狼牙是我收拾从西境带回来的东西的时候发现的，瑟瑟喜欢，我就随手送他了。随手？我的东西你凭什么随手送给别人？我又不知道那是你的东西。行了，我自有主张。走。自有主张。可惜啊！你说这裴照裴大将军真是个木头，这么一位美人坐在他面前，他居然能目不斜视。谁说的？裴将军是个正人君子，真是情人眼里出西施啊！他做什么都是好的。
红豆生南国，春来发几枝。愿君多采撷，此物最相思。你说什么呢？没什么呀，就是上一次你过生辰的时候，小风说某人诗性大发，对着某人念情诗来着。哎呦，永宁，我打你！别别别！开跳舞啊！哎，干嘛去、啊？我去找永宁喝酒啊！你身为太子妃，这种场合不能随意走动，不知道吗？坐下。好吃你的东西，你拉着我怎么吃啊？去熬及今夜，遭秋是蓬莱。姐姐，怎么你不爱食蟹？他一野蛮女子，哪里谈得上什么爱不爱吃蟹？怕是连见都没见过吧？我是没见过这个大虫子，可是你也不见得见过我们西晋的马路和羚羊呀。这各国的物产不一样，有什么可奇怪的四四，我倒是忘了，你上次吃了寿面，身体不好，这蟹肉寒凉，你今天不能吃。我忘了也就罢了，你自己怎么能忘呢？怎么这么不懂得照顾自己的身体？这蟹肉放时间长就凉了，扔了也怪可惜的。神。谢殿下，拿去给太子妃。谢殿下。
，好吃。嗯。阿多，姨娘，关门。这个蟹可好吃了，尝尝，姨娘。太子妃，请赐婢子死罪。这是皇室宴会上的食物，婢子身份低微，怎可享用？请，请太子妃赐婢子。哎呀，哎，不许吐！这可是皇家宴会上的食物，你不吃才是大不敬。而且不光你死罪，连我这个偷蟹的都会被罚的。你就乖乖吃吧。尝尝，好吃吗？太子妃，今日若非殿下帮着太子妃，太子妃不但学不会拆卸，恐怕还会遭人笑话。可见殿下对太子妃还是颇为照顾的。太子妃平日里也要对太子殿下和颜悦色一些才是啊。他能是帮我吗？嗯。愣着做什么？还不快过来！让你做的事，你可都记清楚了？记清楚了。行了，县放着有人伺候，别多事，下去。你可别怨皇后娘娘，过了今晚，你们母子便可享尽荣华富贵了。记住，今晚定要好生伺候太子殿下喜欢吗？我之前啊，看你穿水蓝色的罗裙特别好看，不知是否合你的心意啊？殿下有心了，瑟瑟谢过殿下，只要是殿下送的，瑟瑟都喜欢。嗯，那既然喜欢，就赶紧换上，让我好好看看。是，那殿下稍等片刻，瑟瑟这就去换。好，殿下。好看吗？嗯，不错，清丽脱俗，娴静大方。对了，瑟瑟，我有件事要跟你说。之前给你那枚狼牙，其实是小风的，我事先并不知道，以为啊，只是在营地捡到的呢。那枚狼牙真的是姐姐的。是。难怪不久前。他一直问我狼牙是从哪里来的呢？小峰跟我说，那枚狼牙是他阿翁杀了狼王得来的。我想，这既然是他阿翁给他的，那就还给他吧。毕竟这狼牙是凶物，你带着不吉利
，既然那狼牙是姐姐的，自然是要还给姐姐了。锦儿，去把我的狼牙拿来。是。对了，瑟瑟，嗯，我挑了一块上好的玉佩，正好啊，跟你这衣服相衬，来。谢殿下。御赐马脑盘十副，金花大银盘十件。玉腰带两副，金镀角合十只，并金珠十觞，银珠十觞，以贺太子生辰，谢父皇隆恩。嗯、母后，今年也不是我的整寿，还累得母后和父皇费这些心思，儿臣真是过意不去。本宫正好借你的生辰走一走。并不劳累。对了，来贺的幕僚们呢？这外间自有照应，我晚些过去便是。本宫想知道，今年太子妃还有赵良娣为太子准备了什么礼物？妾身亲自缝制了一幅百花图。恭祝太子生辰，祝太子年年有今日，岁岁有今朝。梁帝有心了，这百花图颇合我的心意。哦，小凤恭贺太子生辰。你你就用这个给我贺生辰？这个不好吗？哎，我要送你个金瓶金罐子，你换钱还得拿去先融了。这多方便呀、啊！我倒是觉得太子妃这礼物甚是有心意。<笑>下去吧。不知道太子今年会赏些什么？母后，我是真不知道要用什么礼来回他那一百锭金子了。要不我直接去库房给他取一百贯铜钱得了。上来吧。就那个，那个赏给太子妃了。谢殿下，太子妃，这可是唯品阁的宫廷定制。和瑟瑟身量差不多，我按你尺寸给他做一套。难道这件衣服是他特意为我买的？瑟瑟，这些都是给你的。瑟瑟，谢殿下。嗯。太子。本宫也准备了一份特殊的礼物，送给你。哦，进来吧本宫真是没有想到，我的第一个皇孙，竟是出生在一个叫旭娘的宫女腹中。啊！
怎么，太子，你没有和太子妃说吗？我今天带旭娘过来，就是想和太子商量，什么时候接她入东宫。母后，此事还需要与太子妃商议。嗯，那你们就尽快择个良辰吉日。再有，这旭娘呢，虽然出身低，可这身份得抬一抬。梁元嘛，是抬举她了，就封个宝林吧，倒也使得。<笑>太子妃，你意下如何呀？啊，什么？母后，急什么？等孩子出生，若真是皇孙，再封迟不迟啊！你这是何意呀、啊？母后，太子妃和赵良娣确实不知道此事，即便旭娘要入东宫，也提前让我知道一下。提前知会他们一声吧。太子这是在责怪本宫擅自做主。儿臣不敢，但今日是儿臣的生辰，母后这份大礼太突然，儿臣不敢笑纳。哭什么哭？这乃是大喜事，你这是要出谁的眉头？皇后娘娘，赵良娣和我，我们不是，不是不为殿下开心，只是心里没有准备。太子妃不愧是太子妃，还算大度。这个赵良娣，真是应该好好的管教管教。太子乃是皇储，为皇宫开枝散叶，那是应该的。等以后继了位，后宫佳丽三千。你作为后宫的女人，要识大体、懂宽厚，这才是夫妻长久之道。梁帝，别哭了。母后，要不让梁帝先回去休息吧。下去吧，皇后娘娘。秦叔妾身先行告退。皇后娘娘。那小风也先行告退了。你在这里待着，母后难得来一趟，人都走了，像什么话呀？母后，这旭娘受孕之事自然是喜事，但要立刻奉子敕封，这东宫可能还要乱一阵。如此一来，我也是没什么心思处理政务，恐令圣上不快。罢了罢了，这旭娘刚有身孕，真要是入主你东宫，恐怕你那个赵良娣一日都不得让她安宁。就先在我清宁宫吧，我替你照应着。多谢母后体恤。多谢皇后娘娘体恤。娘娘，娘娘，你先别生气，小心伤了自己。娘娘，娘娘，你的大子殿下走了，他的子殿下，他说过会独宠我一人，可如今却背着我与其他女人，还有了孩子，你叫我自立。
见过太子殿下。殿下梁帝的，梁帝将自己关在内殿，除了锦儿，谁都不让进去。这般模样，如果让太子殿下看见了，嫂嫂，是太子殿下。太子殿下，是谁胡说八道？说赵良帝想不开要去寻死的。太子殿下，良帝一时伤了心，哭了一场。下人们话赶话，传的变了形也是有的。出去。是。嫂嫂，嫂嫂，既然你都知道了，那我就不瞒你了。那日我在母后宫中喝醉了酒，嫂嫂，嫂嫂，你别哭啊，都是我母后安排的，我有什么办法呀？你真的因为这事跟我生气吗？嫂嫂不敢生殿下的气，嫂嫂只贪自己命苦，讨不得皇后娘娘的欢心，又比不上太子妃地位尊重。现如今，连续娘一个婢女都已怀了皇孙，超越了我，我，我怕是连一个婢女都不如了。他们是什么身份、什么地位啊？就算我是太子，我也没有办法左右啊。这点你是知道的，嫂嫂，你现在跟我说这些气话干什么呀？没想到，殿下这么快就忘了对嫂嫂的承诺。嫂嫂心里只有殿下，可殿下心里呢？嫂嫂虽然身份地位，但对殿下这份爱。却容不得这般见色。既然你什么都听不进去，我就不跟你解释了。改日再来看你。梁帝，你这是怎么了？在说什么？你不能杀那个李妃呀！那个是太子。儿子，你要乖乖听话，才能平平安安的出生。娘没有想到你会在这样的地方出生，你爹爹是个没用的人，你这辈子都不会再见到你亲爹了。不过，不过你不用担心，娘会保护你的。太子殿下答应我们，会好好待我们的。来人呐！来人呐！娘亲，啊，娘亲，娘亲，娘亲。
，殿下，勋娘出事了。太子妃，太子妃，宫中出事了。何事啊？旭娘的孩子没有了。什么？太子殿下。太子妃。启禀太子殿下，太子妃，今日有时，旭娘突然腹痛晕了过去，皇后娘娘急传御医，可御医赶到时，旭娘腹中的胎儿便已经保不住了。御医诊了脉，查出旭娘是误食了催产之物，导致了滑胎。皇后娘娘已经将伺候旭娘的人全部扣押了起来，所有的食物、饮水亦一并封存，由叶婷婷一一严审。最后，终于查出是在力犯之中投了药，硬是把胎儿给打了下来。皇后娘娘震怒，下令严审。终于有工人受不住刑罚，供认说是受人指使。没想到竟然在东宫，就在我眼皮子底下，连太子的孩子都能被暗算。皇后娘娘。这件事可要彻查到底，不能轻易的放过作恶之人。你们可知道，那工人供出是谁指使的？儿臣不知。将口供念给太子、太子妃听。奴婢原先是揽月阁的宫女，太子妃还是九公主时曾侍奉过。所以太子妃每回进宫都会与奴婢说会儿话。旭娘在怀了太子殿下的孩子第二个月时，太子妃有一回进宫，便叫了奴婢去。我，我，我什么时候我？太子妃给了奴婢一盒包金瓜子，又给了一包不知是什么的药。母后，这事不是我做的，我为什么要给旭娘下药呀？请母后相信我。现在人证物证俱在。如果太子妃说不是你做的，可要有证据。证据？母后，我连旭娘在哪都不知道，我没有证据。我如果要是突然有证据，那才奇怪呢吧？太子，你怎么看？但凭母后圣断，太子妃虽然身份特殊，又是西周的公主，不过一时糊涂做出这样的事，似乎不宜再主持东宫。不是我干的，这件事情跟我没有关系。今天就算杀了我，我也不会承认的。口供可在这里，太子觉得呢？但凭母后圣断。这一日夫妻百日恩，太子就一点都不念及你们的夫妻恩情。国有国法，家有家规，儿臣不敢以私情相训。如此甚好，国有国法，家有家规，这句话甚好。传我一旨，把赵良娣贬为庶人，立刻逐出东宫。母后，那宫人的口供。确实不假，不过那工人述完口供就咬舌自尽了。别以为人死了就死无对证，叶婷办事向来用心，继续追查下去，发现那工人早年间受过赵家的恩惠，还在他家中搜出了一百锭官银。他家人供出，是赵良娣遣人去过他的家中。这个赵良娣好个一石二鸟，一祸江东啊！用心这样毒，真是可恨，怎么能留得住她？这是让我皇家断了子嗣。母后息怒，我想，此事一定有人诬陷色色，应当命人慢慢追查，请母后不要动气，伤了身体。我看你真是被那狐妹子迷晕了头。
赵良娣起初就是为了旭娘的事情哭哭闹闹，现在还找人害她，竟然还栽赃嫁祸给太子妃，其心可诛。母后，色色她不会是那样的人，还请母后明察。明察什么？那旭娘肚子里的孩子碍着了谁？她看的就跟眼中钉、肉中刺似的。这样的人留在东宫，简直就是国之祸水。适才那宫人提出口供。你一个字都未替太子妃解释，现在告诉你真相，你就口口声声说那狐妹子冤枉，你这样做事如何了得？我看这种祸水，如果不杀，恐怕以后迷的你连天下都不要了。母后，不可！母后息怒。赵良娣可能是一时糊涂，如果您赐死她，恐怕……母后，赵良娣的父兄皆在朝中，又是父皇倚重的忠臣，还请母后三思。你适才说，国有国法，家有家规，你绝对不会以私情相殉。母后，本来这东宫的事情是应该由太子妃做主，我越俎代庖，已是不得已。这种坏人就由我来当吧。母后息怒。母后息怒。您既然说东宫是小风做主，我也知道我做的不好。但你能不能听小凤说两句？你说吧，母后，殿下是真心喜欢赵良娣的。如果您赐死她，恐怕殿下一辈子都不会快活。小凤和殿下一年夫妻，虽然不得殿下喜欢，可是我知道殿下不能没有赵良娣。如果没有赵良娣，他会更不喜欢我的。而且小凤在东宫的很多事情都弄不明白，一直是赵良娣在帮我。像那些账本什么的，我根本看不懂。如果没有赵良娣，小风也……哎呀，永娘，你能不能帮我解释一下？是，娘娘，太子妃的意思是，赵良娣侍候太子，纵没有功劳，也有苦劳。而且赵良娣平时待人并无错处，对太子妃也甚是尊重，又一直辅佐太子妃管理东宫。请娘娘看在她是一时糊涂，从轻发落吧。是啊，还望母后从轻发落。这个赵良娣，死罪可免，活罪难饶。将她贬为庶人，幽闭三个月。谢母后。旭娘的事，太子不要太难过。太子和太子妃还年轻。这孩子啊，早晚会有的。只是这旭娘瞧着也怪可怜的，皇后娘娘，不如就封她为宝林吧。这东宫应以和睦为宜，太子妃孩子气，很多事情照顾不到，多个旭宝林帮衬着，倒是好事。是，母后。太子，你们都成婚一年多了，怎么连个子嗣的消息都没有？你平日里就应该多多亲近太子妃，离那些狐妹子远些。是。行了，起来吧。起来吧。这个恶毒的女人，我知道是你。你做这个圈套，既除去了旭娘肚子里的孩子，又诬陷了瑟瑟。你凭什么这么说我？你成天就会在母后那里装可怜、装无辜、装什么都不懂。你别以为我不知道，你在母后面前告我的状，说我冷落了你，你就是嫉妒瑟瑟，所以才使出这样的毒计来诬陷她。你简直比这世上最毒的毒蛇还要毒。现在你满意了吧？硬生生赶走瑟瑟，活活拆散我们。告诉你，如果瑟瑟出了什么事，我绝对不会放过你。那
你现在就废掉我呀！你以为我愿意嫁给你？啊？你以为我稀罕太子妃啊？我告诉你，我们西周男儿成千上万，个个英雄了得，没一个像你这样的窝囊废。李承言，你除了会念诗文还会什么呀？起码的本事还不如我呢。要是在西周，你这样的男人没人稀罕。太子妃，太子殿下是因为赵良娣而迁怒于太子妃，太子妃不要放在心上。我知道他不喜欢我，但是我没想到他这么讨厌我，不惜用最大的恶意来揣测我。他的赵良娣是蒙受了不白之冤，他是心里憋屈，但是他为什么要迁怒于我呀？太子殿下现在是在气头上，太子妃还是不要太介怀了。他说我，他说我嫉妒赵良娣，我是嫉妒他，因为他可以有人对他这么好，无论任何时候、任何地点都可以相信他、照顾他、爱护他。可是我从来没有想过要伤害他。我知道，我原本就一直担心赵良娣会利用太子妃做一些不好的事。所以一直防着，但没想到，赵良娣终是沉不住气，还是去害了旭宝林和他的孩子。王浩峰的旭娘做宝林又怎么样？不过是在东宫里多了个可怜人罢了。李承英又不喜欢他。永娘，我们去看看他吧。好。你刚才也看到荣霜了，看见了。你知道我也是迫不得已，当时那种情况下，你说我还能怎么办？我知道，太子殿下打太子妃比打在自己身上还难过。这宫中事波谲云诡，尤其是在我身边，我以前处心色色，他现在就被贬入冷宫，说不定还有可能丢了性命。目前太子妃和殿下的关系决裂，这对太子妃来讲，可能是一桩幸事啊。是啊，但我就是不知道，他能不能体谅我。这个大大咧咧的西周女子啊。对了，瑟瑟那边，他始终算是对我一心一意。人非草木，他既然是我宫里的人，我自然要保他安宁。阿昭，你帮我想办法送点汤药和食材等医用物品，再从他说说我这边的情形，好生劝慰劝慰啊。嗯，殿下对赵良娣还是用心的。裴昭，你就别挖苦我了。哎，我这个太子当的。可真是窝囊！现在我保护不了我爱的人，连爱我的人都护不周全。